هشتمین روز اسفند ماه برابر با 27 فوریه سال 1286 خورشیدی برابر با 1908 میلادی ترور نافرجام محمد علی شاه قاجار در حالی که پیش از ظهر جمعه نمایندگان مجلس با شاه دیدار و گفتگو داشتند بعد از ظهر همان روز انگامی که شاه برای گردش به دوشان تپه می رفت در حین عبور از خیابان باغ وحش تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و دو نارنجک به سوی کالسکه او پرتاب شد در این سوء قصد چند تن کشته و زخمی شدند اما شاه جان سالم به در برد کسروی در این باره معتقد است که نقشه این کار راهی در اموغلی کشیده و بوم را نیز خود او ساخته بود طرح قتل محمد علی شاه هنگامی صورت گرفت که همکاری محمد علی شاه با مشروطیت در اوج خود بود محمد علی شاه در اوایل محرم در مورد مشروط خواه بودنش برای علمای نجف تلگرافی مخابره می کند آنها نیز در نیمه محرم تلگرافی مبنی بر امتنان از مساعدت شاه با مشروط ارسال می دارند اقدام دیگر محمد علی شاه درست روز قبل از ترورش صورت می گیرد او با صدور دست خطی از وکلای مجلس شورای ملی قدردانی و اعلام می کند روز افتتاح مجلس در امارت جدید رسما در آنجا حاضر خواهد شد شاه اگرچه از این ترور جان سالم به در برد اما بدبینیش نسبت به مشروط خواهان فزونی یافت و دیگر تا هنگام رفتن به باغ شاه که به واقعه به توپ بسته شدن مجلس انجامی از کاخ سرطنتی خارج نشد مرتکبان این ترور نیز هرگز مشخص نشدند سال 1320 خورشیدی برابر با 1942 میلادی در جریان جنگ جهانی دوم حمله هواپیماهای ژاپنی به واحدهای دریایی متفقین آغاز شد صحنه وقوع این عملیات در دریای جاوه بود در این دریا که جزو آبهای اقیانوس آرام محسوب می شود تعداد زیادی از کشتی های جنگی آمریکا، استرالیا و انگلیس متمرکز شده بودند این نبرد بزرگ با غرق شدن تعداد زیادی از کشتی های دولت متفق در دریای جاوه به سود ناوگان جنگی ژاپن خاتمه یافت سال 1364 خورشیدی برابر با 1986 میلادی در گذشت غلام حسین بنان استاد موسیقی ایران که چون علاقه بسیاری به موسیقی داشت از جوانی تحت تعلیم پدرش قرار گرفت و کمی بعد خانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد و پس از تأسیس انجمن موسیقی ملی در این انجمن نیز به تدریس و تعلیم هنرجویان مشغول شد بنان نه تنها در موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک ایران استاد بود بلکه بر نغمه های جدید و موسیقی مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت حاصل همکاری بنان با رادیو ایران حدود 450 ترانه است که همچون دیگر آثار ارزنده و گرنبه های او در عرصه موسیقی ایران به یادگار مانده است او به دنبال سانهی رانندگی بینایی چشم راستش را از دست داد و در سال 1340 به عنوان اعتراض به هر و مرج در موسیقی خواندن را کنار گذاشت و سرانجام استاد بنان که در سالهای آخر عمر خود دچار بیماری گوارشی بود در هفتاد و چهار سالگی در تهران جان سپرد و در امامزاد تاهر کرج به خاک سپرده شد